dia 18 de janeiro foi o dia que eu fiz o meu primeiro voo solo, tanto eu quanto os demais pilotos que estavam em curso operacional comigo. E o que me marcou, não só a, a presença de todos os meus irmãos do primeiro grupo de defesa aérea, mas a minha família que estava presente, minha filha e minha esposa que acompanharam desde o início até o retorno do voo. É, eu lembro que a decolagem estava prevista para ocorrer meio dia e 15, então era um dia bastante quente. Me preparei naquele dia com os, as partes técnicas, fiz a avaliação meteorológica, é, fiz toda a checagem dos equipamentos. Eu lembro que na decolagem tinha um vento forte de lateral direita, mas nada que impedisse a decolagem, o voo seguro da aeronave. Bom, o primeiro voo solo, ele marca o início da fase 2 do Delta Conversion Training. E após, nós prosseguimos para o ajuste do equipamento de voo, realizamos também duas missões voltadas à operação da aeronave no solo. No dia anterior, realizamos uma surtida no simulador, exatamente os mesmos procedimentos que nós realizaríamos no voo solo. Então, depois da decolagem, a gente prosseguia para a área de instrução, fazia alguns exercícios para verificar a característica de pilotagem real da aeronave, então voos em velocidade reduzida, algumas manobras, algumas acrobacias e depois no retorno a gente fazia um procedimento instrumento simulado com uma arremetida no ar. E depois disso era o pouso final mesmo para ser recebido aqui pelos companheiros de esquadrão e familiares. Consegui comprovar e perceber que a nossa preparação ela é extremamente eficaz e eficiente. Eu me sentia extremamente focado, extremamente preparado. Quando teve essa oportunidade, vai para a Suécia, volta, faz o curso aqui e voa um avião brasileiro do estado da arte desse aí, não tem como a cabeça volta lá atrás.